Μια νέα πραγματικότητα ξεκινάει για όλου μα σε μερικέ εβδομάδε. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μάλλον τέλο Δεκεμβρίου, αρχέ Ιανουαρίου. Στόχο τη κυβέρνηση είναι ω αρχέ του καλοκαιριού να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η ζωή, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει για όλου μα. Πλέον το εμβόλιο, για να καταλάβετε, θα αποτελεί διαβατήριο προ την κανονικότητα. Και όποιο δεν το έχει, θα αποκλείεται από αυτή. Όσοι εμβολιαστούν, λοιπόν, φαίνεται πω θα έχουν κάποια προνόμια. Ποια είναι αυτά τα προνόμια. Ελευθερία πρόσβαση σε χώρου συνοστισμού, όπω οι συναυλιακοί χώροι, οι κινηματογράφοι, τα αεροδρόμια. Ενδεχομένω δεν θα έχει πρόσβαση στου χώρου δουλειά. Δεν θα έχει σίγουρα πρόσβαση στου χώρου διασκέδαση και νομίζω ότι σήμερα η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει πλέον δυνατότητα να ταξιδεύει. Φυσικά θα πρέπει να είναι απαραίτητο, παραδείγματο χάρη, στα πολυκαταστήματα, θα πρέπει να είναι απαραίτητο στα σχολεία. Μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Άρα διαβατήριο εμβολίου και για τα παιδιά στα σχολεία. Άρα υποχρεωτικά να εμβολιάσουμε και τα παιδιά. Θεωρητικά ναι. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να απέχουν από αυτό για πάρα πολλού λόγου. Αυτό που δεν μα λένε είναι αν κάποιο δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να πάει σε μια συναυλία, θα μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, θα μπορεί να ταξιδέψει. Αν κάνει το τεστ. Από τη στιγμή που υπάρχουν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, δίνει τη δυνατότητα κάποιο να έχει την επιλογή. Εάν επιλέξει να μην το κάνει. Δεν θα μπορεί να έχει τι ελευθερίε του κοινού. Το διαβατήριο του εμβολιασμού πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μα. Αν στην Ευρώπη ή παγκοσμίω κατορθώσουμε να έχουμε ένα ποσοστό εμβολιαστέντων 70-80%, τα πιστοποιητικά δεν θα χρειαστούν προφανώ. Τώρα, αν πάμε σε ποσοστά 30-40%, πιθανώ να σκεφτούν οι κυβερνήσει στην Ευρώπη ότι θα χρειαστεί να υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, ειδικά αν θέλει να ταξιδεύει, ειδικά αν θε να πα σε κλειστού χώρου. Τώρα, βέβαια, εκεί ανοίγει άλλη κουβέντα για το ιατρικό απόρριτο. Ε, αυτό μπορεί να βρουν ένα και στον κινηματογράφο. Επειδή μου στην Κίνα έχουν το κινητό του και έχουν μια ένα μπαρκότ που σου δείχνει πράσινο. Ναι. Που είναι αξιόπιστο και το παραδέχονται. Πώ στον αστυνομικό δεν δείχνει το χαρτί που πηγαίνει τώρα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμο είναι περιορισμένο. Οι, οι ελευθερίε είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Ε, Βασικέ ε, δραστηριότητε δεν μπορούμε να τι κάνουμε. Επομένω ε, δεν πρέπει να το δούμε ω ένα τρόπο περιορισμού δραστηριοτήτων παρά ελευθερία. Είναι ουσιαστικά μια δήλωση ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες όπως είναι ο εμβολιασμό, φέρνει ελευθερία. Πα, και έξω θες να βγεις και εμβολία δεν θες να κάνεις. Σταμάτα να δυστρεβλώνεις αυτά που λέω. Είπα γιατί να πρέπει να δείξω εγώ ότι έχω κάνει το εμβόλιο. Πες μου. Γιατί είναι, είναι πράσινη κάρτα για να ταξιδέψεις, να βγεις έξω, να πας σε μια συναυλία, να πας σε ένα κέντρο διασκέδασης. Κακό είναι.